Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Muriel Gentiles. Bienvenida. Hola, bien, eh, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Gracias. Me alegro mucho. <risa> bueno, para comenzar la charla eh, te quería preguntar eh, ¿cómo te trató la pandemia eh, con el tema del deporte en lo personal? Eh, ¿Cómo tus entrenamientos? ¿Cómo fue? Eh, sí, bueno, eh, este año empezamos a entrenar eh, normal porque se había habilitado todo. Pero después, a mitad de año más o menos, no, ya eh, no pudimos entrenar porque... hacer un partido nada más del torneo. Y entonces después nos pasaban los, los entrenamientos por WhatsApp, por PDF, y entonces ahí entrenamos en casa siempre, hasta que después, eh, tal vez en julio volvimos a empezar a entrenar, pero eh, nada de campeonatos, nada, el torneo oficial no estaba habilitado todavía. Eh, así que hace Tal vez un mes empezamos de nuevo con el torneo. Claro, sí. Y, y me imagino que es muy difícil para vos mantener, ¿no? Eh, mantener del, del torneo. O claro, sea, mantener la, como el, seguir, eh, el seguimiento de los entrenamientos. No es lo mismo, obviamente, entrenar en tu casa que claro. en la cancha. Sí, obvio, obvio. Y aparte en la cancha eh, se hace entrenamientos específicos más que nada y en tu casa tal vez no, no podés claro claro hay muchas cosas que no se pueden hacer que claro. tal vez lo haces entrenando que en tu casa no podés claro, y ahí sí. se pide un poco el, tanto lo físico como lo anímico también claro tal cual sí y, y contá un poco cómo comenzó tu amor o tu pasión por el hockey eh, bueno, yo empecé entrenando, tal vez tenía seis años, y empecé como jugadora. Medio que no me gustaba mucho el hockey, entonces dejé un tiempo, y como que de la nada empecé a mirar videos o partidos así, y como que eh, me, volvió, me volvieron las ganas de entrenar. Eh, entonces, tal vez tenía 12 años, o 13, y volví, y volví con muchísimas ganas, y hasta ahora no, no se me han ido las ganas de jugar hockey. Claro, me imagino que, o sea, igualmente es porque eras muy chiquita, capaz a los 6, y claro, después sí. a sí, te cuenta de que te gustaba más. Sí, también. Y en este camino difícil, bueno, para vos seguro que fue difícil, eh, eh, ¿tuviste, ¿contaste con el apoyo siempre de tu familia? Sí, obvio, mis, mis padres siempre me han ayudado y acompañado. En el pueblo que yo estoy, que yo vivo, en Bobril, eh, no hay hockey para, o sea, entrenan, pero las más chiquitas. Entonces a mí siempre me han llevado a pueblos como Alcaraz, ahora estoy jugando en Cerrito, y ellos se encargan siempre de llevarme, de acompañarme, y nunca me, me han dejado de acompañar. Claro, siempre el apoyo de tus padres fue fundamental. Sí. Y aparte, me imagino que es, eh, se te, a veces se te complica andar viajando y, es, sí, y eso. Sí, es cansador, sí. Pero bueno, cuando uno ama lo que, lo que hace, lo hace igual. Claro, sin importar sí. el cansancio, el esfuerzo. Sí. ¿Y qué valor te enseñó el hockey para? Eh, bueno, justamente responsabilidad y compromiso, eh, esto de andar viajando, los días que hay que entrenar es agotador, pero lo vale, digamos, entonces, eh, eso más que nada, responsabilidad eh, y compañerismo, eh, más que nada eh, a la hora de los partidos, eh, hay bastante compañerismo, y creo que es, son los mayores valores que me ha enseñado el hockey. Claro, lo fundamental claro. Eh, para ser deportista, ¿no? Claro, el compromiso, sí. La responsabilidad, el compañerismo también, si sí. sí. deporte en grupo, es fundamental. Sí, sí. ¿Y cómo es el vínculo, hablando de compañerismo, cómo es el vínculo con tus compañeras y el cuerpo técnico? 
Eh, todos son muy buenos ahí, desde el, desde el cuerpo técnico hasta, hasta las compañeras. Siempre tienen buena onda, siempre te reciben con buena onda. Y más a mí, que yo no soy de ese pueblo, eh, siempre me sentí bien con ellas, con todo. Claro, te sentiste siempre integrada. Sí, sí, sí. ¿No te costó eso al principio? No, ¿no? Eh, yo claro. soy un poco vergonzosa, así que sí me costó un poco, pero, pero ahora estoy bastante bien. Estoy contenta con el grupo. Claro, bueno, me alegro. ¿Y qué significado para vos tiene el hockey? Uy, eh, es mucho para mí. Es, no sé, es como una pasión. Es, no sé cómo explicarlo, pero es, es un montón. Vos estás ahí adentro y por más cansada que estés, querés seguir jugando y tocar la bocha. Es, es algo gran, grandísimo. Bueno, tu pasión. Sí, una pasión. ¿Y tu club? Eh, ¿Qué significado tiene para vos? Eh, mi club eh, también. Siento que es, eh, es mucho para mí porque al no tener yo un club acá y que ellos me estén dando muchas cosas allá, eh, eh, lo agradezco mucho a eso porque son súper buenos todos. Siempre me quedan las puertas abiertas para mí. Y eso lo agradezco un montón. Claro. Y contame una, eh, un logro, una experiencia que hayas vivido, que haya sido muy importante para vos. ¿Qué puede ser? Eh, a ver, algún logro. Eh, bueno. Eh, en 2018... No, yo estaba jugando en un club que se llama Unión Hockey Club de Alcaraz y eh, a mí me encantaba atajar. Entonces, eh, era, fue todo el año y no había pandemia todavía, ¿no? En 2018. Claro. Eh, y, y llegamos a la final, por suerte llegamos a la final, pero no, no se nos dio, pero... Fue una alegría inmensa llegar a la final y estar ahí. Y, y haber sido mi primer año ahí, a mí me, me encantó. Claro, fue algo lindo e importante y ojalá se te dé la revancha. Sí, ojalá, ojalá que este año podamos llegar. Sí. Y contame eh, para vos cuáles son tus principales virtudes. Mis virtudes, eh, las ganas. Que, que no se me van, siempre ir por más. Y tal vez eh, ser responsable, creo que también es una virtud. Sí, tal cual. ¿Y qué ídolo o ídola de hockey tenés? Ay, bueno, el de Suchi. <risa> Obviamente. Y tal vez Vicky Sauce también. Sí, sí, son, son grandes sí. jugadoras. ¿Cuál, y cuéntame un poco eh, cuáles son tus referentes en lo personal. De alguien que vos diga que es tu referente, no sé, tu mamá, tu papá, alguien, algún familiar. Y en lo deportivo. ¿A quién tenés? Eh, algún referente, tal vez mi papá, que... Fue muy deportista cuando era joven y él me inculcó todos los valores eh, que tengo ahora. Y en lo deportivo, eh, mis compañeras de hockey, yo creo que eh, las admiro un montón porque sinceramente no, no puedo creer cómo juegan de esa forma. Juegan muy, muy bien. Y por último, eh, ¿qué objetivos tenés a corto plazo o a largo plazo? Eh, corto plazo y largo plazo, perdón. Eh, me gustaría que llegar a la selección entre Rihanna de sub-19, que no es muy, muy un objetivo muy a largo plazo. Lo puedo ver eh, ahora nada más, pero no sé. ojalá se dé. 
Sí, ojalá se dé. Buenísimo. Eh, muchas gracias, Muriel, eh, bueno. por tu buena onda y por, por, tu, por permitirnos con, eh, conocerte un poco más. Y bueno. gracias. Bueno, gracias a vos por invitarme. <risa> gracias, nos vemos. Chao. Nos vemos.